シア音楽堂こんばんは、カマシア音楽堂始まりました、えー、パーソナリティの川越在住ミュージシャン藤井光一ですそして小江戸ビール代表の朝霧重春ですさあ、まあ毎回毎回あの、はい、好きな音楽を、ね、スター音楽を、はい、持ってきてかけるわけですけども、はいなんか妙に合致する時もあります、ね、合致する時もありますよね。<笑>なんか今日わりかし合致してるんじゃないかな。今日はなんか季節ですね。はい。あなんかかなり申し上げたようなぐらいのね。わりかしそうな感じですよね。こんな感じになっちゃったんですね。はい。えー、まあ、えー、二人で楽曲を持ち寄りまして、えー、音楽の話、そして何よりもですね、えー、カモシアのプロ、はい、朝霧さんのビールトーク、はい、ビール話がこれが本当。回を重ねるごとに、なんか、どんどんなんですかね、深みにはまってくるっていうか<笑>。もう、もう逃げられない。非常に、あの、楽しい世界が広がってきて。これ本当ビールフリークになりますね。そうですね。まあ、あの、この一連の、あの、ラジオの番組を聞いていただくと、あの、ビールマップができますので。本当ですよね。はい。これ本当毎週欠かさず聞いていただければ、本当、嬉しいですけど。本当ですよね。うん。もう、それでね、やっぱ聞いて、それを参考に。なんか買いに行っちゃうとかね。はい。あのまあそうやって聞いていただくと本当に私も嬉しいですね。ですね。はい。まあ先週のあのビールが衝撃的だったんでね。<笑>私はもう。そうですね。あの乳酸菌の塩に。はい。あれはなんかもうなんだろう。大礼を覆覆す。うんうんでもなんかそれだけ聞くとえ大丈夫って多分今リスナーの皆さんね、うん、きっとあの想像してると思いますけどこれがまた思いのほか美味しいんですよ。飲んでみたらね、はい、すごかったっていう、ね。はい。まあ、今日は一転してあの、ね、今も,もうビールついでありますけどもそうです、ね、これはもう先週と比べたらこれも本当に普通みたいな感じのイメージですね、うんはい、なので、まあ、まあそういう意味ではこう、まあ、いつもなんかあまりこうびっくりするものびっくりするものになるとびっくりすぎちゃうわけですね、うん、<笑>おじいさんも。<笑>なのであでもまだ結構びっくりするようなものがあるということですね,、はい、ですねまだまだするものがまだまだありますので、ねはいえーまあ、どんなものが出てくるか楽しみでございますが、はいえー、今日もちょっとね、はい、ビールの話楽しみですとです、ね、じゃあまずは始めましょうかね、はいえー、まずは今宵も乾杯,乾杯鴨志屋音楽堂この番組は小江戸ビールの提供でお送りしますうん、普通にうまい、ねうん、これまた普通にうまい、うん、ねやっぱ美味しいですよね美味しいですね、うん、まあ決してこうあの気をてらったものではないでしょう、はい、本当にあにシンプルなあの仕上がりですので,です、ねまあ、あのまずはこちらからいきましょうかと、はいはいはいはい、いうことですね,、まあ、ねこのビールの詳しいお話は後ほどということなんですけども、はい、もう12月になっちゃったねそうですね今日そう12月1日ですね本当ですよ、ね、2023年も、はい、あと本当一月で終わっちゃうっていう、うんまあなんかねあの年末になると必ずもう決まり文句であの早いですね<笑>って<笑>毎年同じこと言ってるんですけどねそうですねそうですね、うん、でもミュージシャンの皆さんあの忘年会とかっていうのはどうなんですか忘年会ね、うん、なんかまともに忘年会ってやったことないような気もするかな、うん、結構あのまあまあクリスマス時期ももちろんそうなんだけど、はい、やっぱライブがあったりするじゃないですかあそうですよね、うんまあ、なんかそれどこじゃないってことです、ね、そうするとね、やっぱみんながそういう、うんあのー、クリスマスパーティーだとか、うん、忘年会だとかっていう時って、なんかライブをやってるパターンが多いのかなっていう気がなるほどね。次第ではないんですけど、はいはい、でも、あのね今,今年はあれですね、えー、12月の、ね、30日、ね、本当にもう、みそかの前に、大みそかの前に。あの新宿のピットインで、ほう、うん、セッションがありました。あら、じゃ、本当にあの年の瀬までですね。そうなんです。はい、まあ、これもあのジャズ界のね、ちょっと、えー、大先輩と、はい、ピアノが板橋文雄。はい、もうんうん、あの、だから、あの、うん、あ、この前朝日さん、あのライブ見に来ていただいた、ね、の時に、はい、あの東光良。東さん,、うん、で、僕と東くんが、まあ。はい一応ジャズ界というよりかまあブルース界っていうかそういう二人でそのそれ以外はねあの本当ジャズの人なんですよ、ね。面白いですね。であのそうピアノが板橋文雄でーベースが米木康史はいでドラムが本田玉也はいでサックスアルトサックスが森谷美由紀さんはい
、まあ、そんなメンツで、一人ですか、まあはいはいまあ、前もやってるんですけどね、うんうん、なかなかね、でも、面白い。まあ、やる曲が本当にあの僕と東君のレパートリーなんでもうブルースとかそういう系なんですよだからもうジャズじゃあ,じゃあミュージシャンたちはジャズバックグラウンドだけどそうなんですがあの音楽的にはこっち寄りのものをやってもらうんだけどでもね<笑>どうなるんですかこういう時は<笑>あのさすがなんですよ、はい、やっぱり、はいまあ、板橋さんっていうのはねどっちかというとまああのガーッとフリー系な感じに行くんだけど即興系のはい、はいはい、まあでもねなんかあこの曲でそんなふうにいっちゃうんだっていうその辺の破壊力っていうのはね、はい、とんでもなくすごいなるほど、はいえー、まあね、えー、それで今年のライブあれかなもうライブはおしまいかなっていうことなんですね、はいうん、まあね年明けが来年どうなんですかねそうですね、まあ、まあまあ、あのー日本も世界も、まあ、平穏を取り戻しっていうことなので、はいはいはいはい、この5年中戦場で、はいうん、盛り上がってまいりましょう。ねはい、ですね、なんか、ねはい、あれですか、来年の展望とかありますそう来年の展望ね、またまたいろいろあるんですよ、やりたいこともありますし、<笑>まあ、あの引き続きやっぱりこう、私もあの仕事としても、海外の出張っていうのは復活しましたから、わ、は、り、いはい、かしやっぱり慌ただしく、じゃあ結構あっちの飛び回るつつ、ね、そうですね、また飛び回りつつっていうことと、あとはまあ、この。川越の地に残りや農業をやっていくっていうのとまあそういうなんか両面かなってまあこれもなんか長い目線でもやっぱりそういうもんかなとも思ってるんですけどね。はい、ですね、はい、まあ僕もねなんかでも今年がもうちょっとコロナ系のタイミングで非常にスケジュールが垂れ込んでそうねもう飛びまくりっていうかね、はい、で飛びまくりすぎてっていうかなんか体力が、うん、<笑>追いつかなくて<笑>、はい、なんかねちょっとちょっとこう疲れちゃったなっていう気もあったんだけどだ来年はね働き方改革を詰め込みすぎない考えてねそうですねもうちょっとゆったりいこうかなってねっ、はいえー、年相応にいやいや、えー、ますます行きましょうはい。<笑>まあビールは飲むとそうですね。で、うん、まあそうそうまたビールの旅も続けていただいてそうですね。はい。さあ、えー、ビールの旅の前に音楽の旅なんですけどもそうです、ねはい、今日はなんかあれですよね。本当にもうジャンルが合致しました、ね。そうですね。今日なんか綺麗にいい感じなんですけどね。ねはい。さあまずは今日朝霧さんの曲がそうですね。私今日お持ちしたのはアルグリーンですね。ええー、アルグリーン。五十年前のアルバムですけども。はい、いやいやいや。はい、アルグリーン来ましたね。はい、アルグリーンです。で、リビングフォーユーってアルバム持ってきましてですね。はいはい、まあ、その中からちょっと選曲して、おかけしたいなと思っております。はい、はい、では、早速聞いてみますか。行きましょう。はい、はい、アルグリーンでリビングフォーユー。
tell you the truth I'm living for you Giving for you Waiting for you Tell what I know I'm praying for you Praying for you Working for you, Working for you. アルグリーンで「Living for You」でした。Living for you はい、しかし、アルグリーンが来るとは思いませんでしたけどね。そうですね。ねなんか誰か喋ってますか、うん、なんか聞こえました<笑>なんかもしかしてあれかなあの,あの iPhone 先生とかが。<笑>誰,か<笑>誰かいるみたいですね。ねねはい、ちょっと心配になってますね、はい。アルグリーンが登場するとは思わなかったですね。アルグリーンやっぱり藤井さんもあの当時結構リアルタイムで。まあ、リ,アルリアルタイムよりまあでもあれですよね、うんまあ、結構途中活動停止したりしてるのかもしれないけど、まあ、でもあの、はい、一番いい時代のやつは聞いてますよ、ね、聞いてらっしゃいます、うん、で、はい、ライブも見てるしああそうですか、うん、来日もしてたりするんですよ、ねうんうん、でまあニューオリンズ行った時にねそうこの人そうですよね南部,南部の見てみたりと、うんうんうんうん、ライブ見てあのーはい、赤いバラを投げるんですよ<笑>ステージから。<笑>本当にすごいですね。それがね、なんかかっこいいんだけど、ね。かっこいいですね。素晴らしい。うん、一時期ね、あの本当もろゴスペルの世界に。そうですよね。行っちゃったんですけどね。そ,ね、うんうん、そこからまた戻ってきたいな。なんか2000年代にも戻ってきてるんですよね。そうそう。うん、ん面白いキャリアの方ですね。まあ、いろいろあったんでしょうけれど。はい。でも大体でもあれですよね、うん、ゴスペル出身なんで、なんか一回戻るっていう人多いのね。うんうん、ああ、なるほど。で戻ったままなっちゃう人もまあ多いんですけど。なんかそういうのルって、みんなルーツ、ルーツはね。結局子供の頃から教会で歌ってましたとか、うんうん、そういう人が多いから。確かにね、そうですよね。まず、まあ、そこ、やっぱりそこで歌のうまさとかに周りも気づくし、本人もちょっと。ね、私はで違うかもね、みんなから。教会で子供の頃から歌ってるっていう、あの。なんつうんですかね、基本がもうすごすぎるんですよね。そうですね。だから当然上手い人出てきて当たり前っていう、うん、ですよね。で、やっぱり早くから目つけられるわけですよね。そうだよね。上手いっていうことでね。だからアレサフランクリンなんかもそうですね。ねそうですよね。アレサフランクリンも、ね。まあ本当そんな人ばっかだよね。うん、まあでも本当リビングフォーユーもやっぱりいい曲ですね。はい。はい、さあそんなアルグリーンなんですけど、今日はね、私オーティスレディングなんですよ。オーティスレディング。はい。大体あのー、毎年ね、やっぱこの12月に入ったら、あのオートセディングはかける。多<笑>分そういう、そういうあのムードなんですね。命日が、はいうん、12月、日12月10日なんですよ。なるほど。そう、うん、あのー、1967年、うん、12月10日に26歳で死んじゃってるんですね。うん、だから、このあの12月のね、この頭って、8日がジョンデロンでしょ。そうですね,ねでね、10日がオーティスで、11日が、ね、サム・クックなんなるほど、よく覚えてらっしゃいますね。これね、はい、毎年のパターン的に、絶対この時期は、ね、確かに、<笑>かけるまあ、追悼ってやっぱありますよね、かけるときね,うね、はいうん、もう追悼で、えー、いつもかけてるんですけども、はいまあ、そんなオーティス・レディングが、これ、亡くなるね、何日前だ、4日ぐらい、4日前ぐらいかな。はいにレコーディングしてて、そこからあのもうね亡くなっちゃったんですけど、えー、その,あの本当の死後、うん、死んでから出たアルバム、うんうん、これがまたすごい、うんうん、素晴らしい出来のアルバムでね、うんうんえー、その中からちょっと聞いてみようかと思いますが、はいえー、ではオートシェーディングでハードトゥハンドル。But you got to go home with me. I forgot some good old love, and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your c a n d l e Cause, Mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. 
Cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes, I am. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come my dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your count, called mama, I'm so sure hard to hell and I, yes, I am. <laughs> Give it to me. Oh, baby, I got to have it. Give me some good old love. Some of you do good love. オーチレディングでハードトゥハンドルでした、はい、これがまたファンキーな、うん、ファンキーですねハードトゥハンドル、えーはい、あのー、つい最近セッションでねこれ僕歌ったんですよちょっとあのセッションの仲間からこれこれ藤井さんこれちょっと歌ってくださいよっつってでこれ曲がね前から知ってる曲なんですけどね、はい、難しい難しいですよねこれね本当なんかまあ歌ってるんですよ、はい、なんかラップに近いぐらいのね、うんうん、言葉数の大きさで、うんうんうん、すっごいなんかなもうリズムですね、はい、メロディーってよりもリズムが難しいっていうね,うね、うんうんはい、まあでも本当にあのー、ね本当に死ぬ直前に録音したこの曲なんだけどだからこれまだまだ長生きしてたらねねえなんか本当ですよね素晴らしい曲がいっぱいあったんじゃないかと、うんうんまあ、突然なくなっちゃったんですもんねもう飛行機事故ね,ね飛行機事故でね、うん、なんか本当にびっくりだったでしょうね、まあ、当時はね本当不運ですよね,ね運ってありますねでも、うんねうん、さあそれでは今日はオーツリーディングとアルグリーンアルグリーンで、はい、なんかどっぷり南部な感じですよね,そうですねどっぷり南部に、はい、さあ曲も楽しいですがさあそれではお待ちかね朝霧さんのビールコーナー乾杯ですね。フロストとはドイツ語で乾杯,乾杯ということですね。はい。な乾杯の歌とともにスタートしましょうこのコーナーと。さあ、はい、お待ちかねのビールのコーナーですが。はいはい、さあ今日はまだですねこのところあのしばらくビールの季節性ということで、はい、あの季節感があったりするものにあの行ってたんですがまあ。もともとドイツの旅に出てたんでですね、ええ、またあのドイツの旅を続けましょうということで、はいまあ、あの先週あたりはまあかなりちょっとあの特殊なね、うん、ゴーゼっていうビールを飲んでいただきました、ええ、ドイツなんですね,ですねでゴーゼではなく今日はですねあのケルンケルンドイツの大聖堂ってあのとても有名なあの教会がある町ですね、はいはいはい、そのケルンから今日はケルシュっていうスタイルのビールをケルシュ、ケルシュ、これこれケルシュってこれ書いてあるんですね。うん、ケルシュですね。コルシュですかな。あの実際ね、あの日本語だとケルシュって言うんですけども。で見ていただくと、うん、まあ今日はあのとてもあの明るい黄金色ですね。そう割と普通のビールって感じの、うん。見た目はもうあな何の動揺もない感じだと思うんですよね。はいはいはい、飲んでいただくと。綺麗な味ですね。うまいですね。綺麗な味わいです。<笑>うん、でやっぱりこう軽やかなんだけど、やっぱりバッグ 100%。原料はまあバッグがホップ、水しか使ってないんで。はいうんうん、でこう軽いんだけど軽すぎない
、うん、これだけ色薄いからなんかすごく軽そうに思われると思うんですけどそう,そうですね、うん、しっかりこうあのバクがモルトのうまみ甘みっていうのが舌の上に感じられるっていったところ、はいはい、味わいはありますね余韻が結構長いタイプのビールですよね、うん、美味しいですね、はい、今日はフリューっていうですね1904年ですからまあドイツのビール界だと割と新しい割と新しいじゃないですか、うんうん、まあこの先日のあのー、オクトーバーフェストビールなんて飲んでいただきましたけど、はい、あれはなんかでも1600年頃からやってますよ<笑>私たちはっていう本当ですすごいね,ね本当江戸時代の初期の頃ぐらいの時代の人たちですからね、はい、まあそういう意味で新しいかもしれませんがまあこの王冠が三つ並んだこう,う,こうエンブレムのような形で赤と白のダブルで、はいはい、あのケルシと堂々と書いてあるフリーさんのまあビールを今日は飲んでいただいているわけですが、まあ、このケルシュっていうのはエール・ラガーってあるじゃないですか、はいまあ、そういう中でいうとエールなんですけども、はいまあ、ちょっと特徴的なのはエールってこの室温20度ぐらいで発酵させて、まあ、比較的あの暖かいところだから微生物である酵母も活発に動いてで、まあ、3週間ぐらいでビールってできるっていう形のものなんですけどもあえてこのケルシュの場合は結構低温で。熟成させていくっていったことっていうのが特徴でして、まあ、そういう意味でこうわりかしあのピルスナーとかみたいなこのラガー系のようなこのキレッとすっきりした感じっていうのも一方では持ちつつでもやっぱりモルトのうまみもしっかりこう残るっていったところでですね、まあ、あのこういう黄金色のマイエル系のビールっていうところではとても飲みやすいタイプかなと思いますんで。まあ、見かけてケルシュというのを見かけていただいたらあのそんなにこうすごい強力な個性を期待するという感じではなくてまあシンプルに普通にう,んあのうまいビールをいただこうという感じでただいつものちょっとピルスナーよりはあの少し華やかな香りがあったりするよねということで思っていただいたらいいかなと思うんですけれどもあのすごい個性が強いのとね比べちゃうとなんか。<笑>一見ね、なんかこうシンプルすぎるかなっておとなしい、うん、おとなしいっていうことで思われるかもしれません、ね。でもこれがこれが普通なのかなっていう感じそうですね、そうですね。うん、はい。まああのゴーゼがゴスラーだったらケルシュはケルンっていうことですね。うん、まあやっぱりこうそのその土地のものその土地のものっていうので、はい、明確にこの起源が地域に結びついているので、うん、やっぱりこうビールの旅って言ってますけど、実際なんかドイツしばらくゆっくりしていただいたら。じゃあケルン行こうかなとかミュンヘン行こうかなとかビスルフ行こうかなとかケルンはまあドイツの,あの真ん中あたりの西の方ですかねでまあ結構あのドイツも広いので大きな国ですからねのでまあデュッセルドルフとかケルンとかあとかつて西ドイツの首都だったボンっていう町とかが大体そのドイツの西部の方ですね。でまあ、どっちかというともうなんだろう、あのー、ベルギーとかオランダとかに割と近い方のドイツっていう感じですかね。ねはい、もうど,っちどっちよりかっていうのでずいぶん個性違うでしょうね、国の中でもね。そうですねまあ、あの全般的にあの教会文化ですからどこの町にも確かに教会はあるけれども中でもケルの大聖堂っていうのはとても有名でしてですねあの素晴らしい建築ですね。これはでもケルンって食べ物なんどうなんですかねケルンのあたりの食べ物ってどうでしょうかねなんか何か名物なものっていうのがまあでもやっぱりドイツですから一般的にあのにお肉料理、うんうん、ソーセージとか、うん、ソーセージっていうのは美味しいかなとは思いますけどねいやいやいやケ,ルンケルン起源のソーセージとかもありそうですけどねやっぱりなんか結構そのソーセージにも地名みたいなのがついてたりするんですよね、はい、でそういう言い方もあるのでまあ後でちょっと調べてみましょう、えー、はいまあ、なんかこれ、本当あのなんかお腹空いてきますね、そうですねなんか誘いますよね、<笑>誘いますね<笑>そういったところを誘いますよ、ね、今度、つまみ持ってきたらなんかし、それは,<笑><笑>それはやりすぎだね、はあ、いや、うん、そうですね、そうするとだんだんなんかこう、あのうん、だいぶあの飲み会感が出て、宴会になっちゃうね、そうですね、だ一歩で足んなくなっちゃうんですからね、一歩で足んなくなる、持ってくるビールの数も多くなるみたいな、それは危険ですよね、やっぱね、やや危険かもしれませんね。<笑>はいはいねえー、ということであの、まあ、ビールの旅がまだまだ,そうまだ,まだ続,きます続きますよね、はい、なんかこ,このすごいですね、なんかこの右行ったり左行ったりみたいな、その個性がこうね、そうですねなんかこのケルン、由来のケルシュですけど、まあ、ケルシュのようなものを私たちもあの
、季節限定ビールで、こういうビールとしても、作りしたりする時もあるので。あうん、まあ、また、あの、地元でも出会っていただくことがあるかもしれませんけどね。はい、ぜひぜひね。はい。小江戸の小江戸のケルシュ、小江戸のケルシュって不思議ですよね。川越のケルケル川越のケルのビールみたいな小江戸ケルシュ。でも本当はあのケルシュってやっぱりこう地域のものなので、うんうん、ケルシュ協定って言われてるある、うん、そういうこう1986年にのこの地域でしかもこの認定された醸造所しかケルシュって本当は名乗っちゃいけないよ。っていうのが一応エリア的にはあるんですよ。決まりがあるんですよ。決まりがある、ね、あることあるんですよ。うん、まあただまああの私彼らはまあ元祖だからっていうことで、はいはい、まあなんかじゃあ他の方がクラフトビール界でケルシュって名乗ったからもう即座になんか怒られるかっていうと、うん、まあそういうわけではないんですけどね。やっぱりリスペクトを込めて作ってるので。まあ、そうですね。まあそうですね。その地位にリスペクトですよね。そう。うん、やっぱり音楽もそうじゃないですか。そうそう、ね。まあ今日ちょっとあの南部系がかかってますけども、これ好きだなっていうね。ねうん、でやっぱりそれが好きで、まあ,あそこにこう刺激を受けて別の楽曲作るっていうこととかもいっぱいあると思いますし。はい。ですね。うん、まあ今日はねオーツシェーディングとアルグリーンなんで、まあどっちかといえばあのマオーツシェーディングの方が先輩なのかな。やっぱな、うんうん。そうですね。まあでもアルグリーンもね、もう本当にやっぱ素晴らしい、うん、そうですね、えー、素晴らしいミュージシャンですけどね。じゃあそんなディープなちょっと南部の音を聞いてみましょうか。はい、聞いてみましょう。アルグリーンアンチェインメロディ。
アルグリーンでアンチェインドメロディーでした。アンチェインドメロディーね、はい、ライチャスブラジャースですね。はい、ね、いや、ブラジャースって言ったね。<笑>ライチャスブラジャースですね。ね、はい、白人のね、あのデュオで、元歌ですけど。そうですね。うん、はい。まあ、なんかこうしみじみきますね、アルグリーンね。ね上手ですよね、やっぱりね、こういう歌を歌ってもね、本当本当。まあ、今回ね、あの本当、まあ、僕はあの前。大体この12月に入るともうメンチってことで、えー、オーディションかけてたりするんですけど、はいはい、で今回ね、まあ、もちろんでもかけるんですけどもう一曲何しようかなと思ってね、うん、自分の歌なんですよ、はい、自分が歌う歌なんですけどいいで,す、ね、でもここにまたあのアルグリーンとオーティスト藤井さんこれがね,あのね、はい、実はでもこれオーティスにずいぶん関係があるというか、うん、絡んでるっていうかね、うんはい、あのもしもオーティスティングが、はい。存命で生きてて、はい、日本に来て、はい、来日をして、はい、日本の音楽に出会って、はい、その歌をオーツ・レディングが歌ったらどうなるかっていう,ていうそういう過程のもと<笑>作られた曲ですかもしもシリーズなんですけど,なるほどだから例えばあの作奏者でサム・テイラーって、はい、来日して本当にあの日本の民謡や演歌やとかすごいあれでもうあのレコーディングして。音源残してるんですよねなるほどだからその同じパターンっていうのがオーツ・レディングにもあってもおかしくないだろうなるほどなるほどそういう想定のもとにあのレコーディングしたんですけど面白いですねなんかそういうふうにねひらめいちゃったんだよね<笑><笑>で曲がね「哀愁列車」って哀愁列車知ってますいや宮島千恵宮島千恵なんですよ、はいまあ、宮島千恵のね「哀愁列車」ってまあ元歌をまあ、知ってるといかにこれがオーツ・レディングになっちゃったかっていうのが分かるんですけどオーツ・レディングがもしもこの八代道の哀愁列車を気に入ってそれをメンフィスに持ち帰ってスタックスのスタジオで録音したらどうなるんだっていうそういう想定のそういう想定なんですね、はい、面白いな、えー、録音したやつでちょっとまあオーツ・レディングがあのちょっと意識して歌ってますんで、はいえー、どんなもんか聞いていただきましょう、えー、藤井浩一関氏として哀愁列車
ったが未練心につまずいて落とす涙の藤井一関人氏、これ、1995年、98年のアルバム、厚かんと中華っていうのからね、はいえー、かけたんですけど、はい、もう、元気ですね。ですね、でもなんかあの、あつかんと中華っていうタイトルも元気ですね。<笑>これ、あつかんと、これね、あつかんと中華、まあ、あの、まあ、変な曲なんですけど。はい、絶対楽しいですよ、ねうん。で、これ、あの、ね、もう録音がね、あの、一発なんですよ、もうギターと。うんで僕がハモリカ吹きながら歌ってるから、はい、結構しんどくて、ね、疲れますよね,ねこれね呼吸大丈夫ですか若さゆえ、ねはい、こんだけできてんだねっていうなるほど感じがありますけどねはい<笑>もう<笑>聞いててむせてきたんですよ<笑><笑>むせたらビール飲んでください、うんまあ、あのそうですね、うん、あのあさっき飲んでいただいたビールは、はい、あのケルシュっていうじゃないですか、はいはい、こういう風にあの<笑>現地では出すって面白いですよだからドイツってこうジョッキとかだでっかいグラスでってイメージなんですけど、はいはい、これ200ミリぐらいのこうなんかちっちゃいんだね。本当あのタンブラーストレートなやつで、はい、でこうみんなで飲んでどんどん飲むんでしょうね。あ、っていう
、もう大きいのでごくごくじゃなくて、もうちっちゃいのもなんかクイックイ、なかなか面白いですね。あまあ、そういう意味じゃ確かに飲みやすいので、クイックイという感じあなるほどということですね。まあでもこういう飲み方もいいですね。はい、いいですよね。このシタルゲっていう専用のグラス、二百ミリシ、二百 CC ですね。はいはい。で、クランツ。っていうこれがオーブンがクランツと呼ばれてるそうですね。うんうん、なんか面白いなってやっぱこの地域に行けば地域に行くぐらいのカルチャー専用のオーブンですね。専用のオーブン。なんかこ,こぼさないように持ちやすいようにみたいな。ね、ちゃんとグラスがこうはまるようになってて、はい、何倍もね。はい、そうですね。これをじゃあ持ってくるわけだな。これ持ってくるということで。で私ねケルは行ったことがないから、これリアルにこれ体験してないから、今あの写真だけですけどね。これでもややってみたいですね。ねちょっと面白いですよね。これみんなで行ってこうちょっと。ケルシュ頼もうよと。いいですね。まあビールっていうとケルシュが出てきそうな気がしますけどね。はいはいはい。な、うんで見らなければ。うん、はい。さあ今日のね本当ビールもまあ割とまあオーソドックスというか。はい。うん、なんかまあいわゆる普通のビール。そうですね。感じですかね。うん、まあ今日のフリューはアルコール度数も四点八パーセント。まあだいたい五パーセントぐらいなんですよね。うんうん、でまあこうわりかしこう上品な感じの香りのホップが少しこう変わるっていうのと。うんうんまあ、そんなにあの香りもわっと強い感じではないけど、まあ、とてもあの柔らかい果実味があったりという感じでね、はいはいまあ、でもさっきみたいにあの小さいグラスで、ね、何杯も何杯もこのなんかみんなでわいわい飲める感じっていうのは分かりますよね、うん、分かりますね、うん、そうですね,ね、うん、いや今日も本当にあの美味しいビールを飲むことができましたはい、今日はそしてケルンからケルシュでしたケルシュ、はいね、またそれでいい音楽もはいいいですね。ね、ねもう最近の哀愁列車にだいぶ,だいぶも<笑>持ってかれましたけれども、今。哀愁列車はね、今でもね、歌ってくれってリクエストされるんですけどね、はい、これ結構今やると結構大変,<笑>大変だったりするんだけど。ハーモニカも吹かなきゃいけないですからね。うん、そうなんですよ、ね。先ほどご説明だと。はい。さあ、それでは、えー、今日最後の曲、はい、聞きつつ、今日はお別れになるかなって感じですけど。そうですね。はい。それでは、はい。アルゴリー、ビアウェア。
アルグリーンの「ビーウェア」を聴きながらですけども、はい、この、ね、音たまんないんですよね、はい、この本当のメンフィスの音ね大好きでこの音を本当に再現したくてっていうのでねあのシングル版作ったりもして、ねまあ、言,われ言われてましたもんね、はい、そうなんですよまさしくこのねこのグラフの音とかね、はい、しびれますね、はい、このねスタジオにはもうドラムがもう本当にもうそのまま据え付けやってあってなるほどでミュージシャンもそこのあもうそれ持ってこないんですか、うん、そうそのだからもうスタジオの,その同じミュージシャンなんでなるほどここで撮ったらみんなこんな音になるっていうなるほどなるほどでもこれそれがでもそこの、ねまあ、個性なんですねそうそうだからそこの醸造所で作ってるビールみたいなそういうことなんですよねそうですね、うんマイフィスの中でもそのスタジオか。そう、ロイヤルサウンドスタジオって、ね。でもそういう意味じゃそうですね。ケルンの中でのフリューみたいな。そうそう、まあ、そういうことだ。かっこいいですね。だから、そういうこだわりのね、スタジオってやっぱあちこちにあると思うんだけどね。はい。うん、なんか久しぶりのこの音がね。<笑>なんでこんな音するんだろうっていうような音なんだけどね。はい。えー、いやいやいや。今日も本当にあの、なんか。美味しかったですね、これ、ケルシュね。よかったです。また喜んでいただいて。うん、そして、オーツシューティングと、私の歌とアルグリーンということで、はいえー、今日も楽しく過ごしました。えー、パーソナリティは藤井光一、そして、小江戸ビール代表の朝霧重春でした。楽しい音楽堂、この番組は、小江戸ビールの提供でお送りしました。さあ、もう十二月ですけどもね、もう楽しく過ごしましょう。はい、はい、えー、乾杯。乾杯。Remember.